بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ان ٹو ڈیز کلاس وی ڈسکسڈ چیپٹر نمبر تھرٹین وچ از بایو کیمسٹری پیج نمبر ون زیرو ٹو ان دس چیپٹر فسٹ آف آل وی ہیو ڈسکسڈ دیٹ واٹ بایو کیمسٹری از ایز دا نیم از انڈیکیٹنگ اٹ از دا برانچ آف سائنس وچ از دا مکسچر آف بایو اینڈ کیمسٹری بایو مینس دا لائف اینڈ کیمسٹری مینس دا کیمسٹری آف لائف اٹ مینس دیٹ آل دا پروسیس از کیمیکل ریئیکشنس ٹیکنگ پلیس ود ان دا لونگ آرگینزم ول بی ریلیٹڈ ان دا بایو کیمسٹری اٹ از دا برانچ آف سائنس دیٹ ایکسپلور دا کیمیکل پروسیس از ود ان اینڈ ریلیٹڈ ٹو دا لونگ آرگینزم ود ان اینڈ ریلیٹڈ ٹو دا لونگ آرگینزم اٹ از اے لیبارٹری بیسڈ سائنس دیٹ برنگس ٹوگیدر بایولوجی اینڈ کیمسٹری بائی یوزنگ کیمیکل نالج اینڈ ٹیکنیک بایو کیمسٹ کین انڈرسٹینڈ اینڈ سالو دا بایولوجیکل پرابلمس ناؤ دا امپارٹنٹ تھنگ از دیٹ وٹ کیمسٹری از انوالوڈ ان دا لونگ آرگینزم دیئر آر اے لاٹ آف ایلیمنٹس یو نو دیٹ دیئر آر ٹوٹل ون ہنڈریڈ اینڈ ایٹین پلس ایلیمنٹس ڈسکور ٹل ناؤ but the most important for living organism are called the bio elements majorly these are six in number the six important uh, total 16 bio elements are required but the major ones are six and in the descending order of occurrence these are oxygen descending order means their percentages decreases uh, in the row oxygen is the most abundant in our living organisms carbon hydrogen nitrogen calcium phosphorus and sulfur is also there in the living organism these all are called the bio elements now uh, if we look at the protoplasm you know that protoplasm is the uh, cytoplasm and nucleus combinedly it is called the protoplasm i am talking about the cell protoplasm it means that we are discussing it on the cellular level فائن تو سائٹوپلازم اینڈ نیوکلیس کمبائنڈلی اٹ از کال پروٹوپلازم اینڈ وین وی ہیو اینالائزڈ دا پروٹوپلازم اٹ کنسٹ آف ٹو ٹائپس آف کمپاؤنڈس دا آرگینک کمپاؤنڈس اٹ کنٹینڈ اینڈ دا ان آرگینک کمپاؤنڈس دا آرگینک کمپاؤنڈس انکلوڈ کاربوہائیڈریٹ پروٹینس لپڈس دا نیوکلک ایسڈ دا ڈی این اے وچ از دا بیسک آف لائف دیٹ از آلسو آرگینک ان نیچر ڈی این اے از پریزنٹ ان آل دا لونگ آرگینزم آل دا سیلس آف دا لونگ آرگینزمس Inorganic compounds, water you know that it is an inorganic compound, salts are there and the ions which are um, involved in the chemical reactions, these are all inorganic compounds. So all the organic compounds and the inorganic compounds, these are called, these combinedly uh, make up the bio elements combined together to form the molecules and when these molecules are related with the life so they will be called the biomolecules like the carbohydrate protein etc like the water and salt involved in our body these are all biomolecules the first biomolecule <coughs> the first biomolecule which we will discuss uh, in this chapter is the carbohydrate carbohydrates uh, are the naturally occurring organic compounds example of these carbohydrates are glucose which is the grab sugar which is less sweet and it is also called dextrose dextrose you may have uh, uh, listened to this uh, uh, word dextrose drips which are uh, administered to the uh, patients of uh, diarrhea or extreme weakness so what is dextrose dextrose is the glucose basically and glucose is the major uh, source of instant energy it provides instant energy so the dextrose drips are administered to the dehydrated patients or to the uh, very much weak patients clear which need instant energy fructose it is found in honey and keep in your mind that fructose is the sweetest of all sugar is obtained from cane sugar starch is present in potatoes and cellulose in wood etc all of these are the example of carbohydrates which are we are familiar in our daily life the composition of carbohydrate is that it is composed of carbon hydrogen and oxygen in the ratio 1 ratio 2 ratio 1 focus on the ratio of hydrogen and oxygen it is exactly the same as the ratio of hydrogen and oxygen is in water that is two ratio one two hydrogen one oxygen so same over here it is one ratio two ratio one so that's why these are called the carbohydrates means the hydrates of carbon carbon is there and the hydrates hydrate means the same composition like water h2o clear yeah. so sometimes these also contain nitrogen which is present in the exoskeletons of the insects like the cockroaches etc and it is called chitin along with the carbon hydrogen and oxygen they may contain nitrogen which is chitin 
or it may contain sulfur in the form of carotene like which is present in the bone cartilage nail etc here also uh, let me discuss the definition generally i have told you that these are called the hydrates of carbon because it is having the formula cnh2o whole n and there is water present so water jahan pe hota hai usko hydrate bola jata hai aur yahan pe carbon hai कार्बन के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं सो दिस आर कॉल्ड द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन दिस नाइट एन विल टेक द नंबर ऑफ थ्री और ग्रेटर देन थ्री इट कैन नॉट बी लेस देन थ्री ये टू और वन नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता बिकॉज इसमें जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं उनकी फॉर्मेशन uh, जो है वो टू या वन कार्बन के साथ पॉसिबल नहीं होती फाइन सो इट मे बी थ्री और ग्रेटर देन थ्री कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड द एन इन कार्बोहाइड्रेट कैन टेक द वैल्यू ऑफ थ्री और ग्रेटर देन थ्री इट कैन नॉट बी लेस देन थ्री इट्स मॉडर्न डेफिनेशन इज दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रो मोलिक्यूल्स ऑफ पॉली हाइड्रोक्सी एल डी हाइड आर कीटोन कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रो मोलिक्यूल्स मैक्रो मोलिक्यूल्स द बिगर मोलिक्यूल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द स्मॉलर मोलिक्यूल्स clear it is are the macro molecules of polyhydroxy underline the term poly poly means many hydroxy means the hydroxide group oh group aldehyde is the functional group cho and ketone is the for having the functional group co clear so important things over here are that the polyhydroxy means that more than one hydroxyl group oh here we are taking the oh as main chain hydroxy it is the side chain matlab ki yahan pe hum isko functional group ke taur pe nahi le rahe it is not the functional group alcohol aapko yaad hona chahiye ki alcohol ka functional group ka jo formula hai wo hai bond oh ka hona but yahan pe hum oh ko as alcohol nahi le rahe hum isko le rahe as hydroxyl group फाइन एंड फंक्शनल ग्रुप जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो या तो होगा एल्डिहाइड या होगा कीटोन मतलब कि एल्डिहाइड के साथ पॉलीहाइड्रोक्सी होगा तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है या कीटोन के साथ पॉलीहाइड्रोक्सी होगा वो भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली कॉल्ड सेकराइड्स इट द सेकराइड टर्म इज डिराइड फ्रॉम लैटिन टर्म सेक्रम विच मीन्स शुगर सो बिकॉज ऑफ दियर स्वीट इज दे आर सिम्पली कॉल्ड शुगर्स come towards the classification of carbohydrates the division is based on number of simple sugar units present per molecule now what the simple sugar units means simple sugar unit mean ke aapke paas humne discuss kiya hai ke n can take the value of 3 or greater than 3 ab kitna hona chahiye 3 se onwards kitna hona chahiye ke hum usko simple sugar kahe ठीक है उसके बाद थ्री से onwards hamare paas 9 sugar units tak hum ise kehte hain मोनोसेक्राइड्स uh, उसे ऑनवर्ड्स चले जाएंगे तो हम उसे कहेंगे ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड विल कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स कीप इन योर माइंड्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कार्बन एटम्स आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंपल शुगर यूनिट्स मतलब एक यूनिट है जिसमें कि थ्री कार्बन एटम्स मौजूद हैं उसको हम सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री बोलेंगे दूसरा कार्बन यूनिट है सी फोर एच एट ओ एट फिर हमारे पास आता है सी फाइव एच टेन ओ फाइव एक्सेट्रा तो ये सिंपल शुगर यूनिट्स हैं अब कितने सिंपल शुगर यूनिट्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं कार्बोहाइड्रेट में उसकी बेस में हमने इसको डिवाइड किया है लाइक द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड इज द सेकेंड वन एंड पॉलीसेक्राइड इज द थर्ड वन मोनोसेक्राइड आर द सिंपलेस्ट शुगर एंड द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू सिंपल कंपोनेंट्स हाइड्रोलिस मीन्स स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट स्प्लिटिंग किस तरह से होनी चाहिए देखें आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है हाइड्रोलिस हम उसे कहते हैं जिसमें वो दोबारा से अपने ही जैसे कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए कन्वर्ट हो जाए लेकिन जब आप हाइड्रोलिस करते हैं ग्लूकोज की सी सिक्स एच ट्वेल्व की हाइड्रोलिस की जाती हैं तो वो आपको आ, इसकी जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है अलॉन्ग विद एनर्जी You must know this thing, but वो हमें कोई smaller unit नहीं देता Smaller unit का मतलब है कि जो simple sugar unit है वो हमें इसके return में नहीं मिलता तो वो उसे हम कहते हैं they cannot नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर देयर जनरल फार्मूला इज सी एन एच टू ओ होल एंड वेयर एंड विल टेक द नंबर ऑफ थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन अ मोनोसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ थ्री टू नाइन कार्बन एटम्स now this monosaccharide can further be divided into two types one is on the basis of the number of carbon atom present and the other is on the basis of functional group they contain 
ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर कार्बन नंबर थ्री होना चाहिए ऑनवर्ड जा सकते हैं तो कार्बन नंबर थ्री विल बी कॉल्ड द कंपाउंड कार कंटेनिंग कार्बन थ्री विल बी कॉल्ड ट्रायोजिस इट फॉर्मूला विल बी हैविंग सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री वाई इसको आप अप्लाई कर सकते हैं सी एन एच टू ओ होल एन पे एन आप थ्री कंसिडर करें तो एच टू ओ हमारे पास आ जाएगा एच सिक्स ओ थ्री सेम इज़ द केस ट्रायोसिस सी फोर एच एट ओ फोर पेंटोसिस विल बी हैविंग फाइव कार्बन आइटम्स हेक्सोसिस विल कंटेन द सिक्स कार्बन आइटम और ये आपके पास नाइन कार्बन आइटम तक जा सकता है स्ट्रक्चर uh, के ऊपर ज़रा फोकस करें तो हमारे पास जो ट्रायोसिस का स्ट्रक्चर है Uh, उसको आप फोकस करें तो फर्स्ट में आपको नज़र आ रहा है सी uh, एक आपने चेन बना लेनी है थ्री कार्बन एटम्स की फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर हमने एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया डबल बॉन्ड ओ एच के साथ फिर उसके बाद जो अरेंजमेंट की जाएगी वो हम इस तरह से करेंगे कि एक साइड पे ओ एच दूसरी साइड पे एच क्लियर और लास्ट में हमारे पास सेम एच टू सी एच टू ओ एच आता है फिर हमारे पास टेट्रोजिस आता है तो टेट्रोजिस का मतलब होता है फोर कार्बन कंटेनिंग एटम्स अब यहाँ पे याद रखने की बात ये है कि जिस साइड पे हमारे पास ओ एच आपने एक स्टार्ट लिया है उसी साइड पे सारे ओ एच आने चाहिए और दूसरी साइड पे सारे एच आने चाहिए लाइक like, आप इस स्ट्रक्चर को देखें इसमें हमारे पास फर्स्ट में ओ एच जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है आई एम टॉकिंग अबाउट द टेट्रोजिस थर्ड वन में हमारे पास वो राइट right साइड पे आ गया है हालांकि अभी मैंने आपसे कहा है कि जिस साइड पे ओ एच आपने लगाया सारे के सारे ओ एच उस साइड पे होंगे बट याद रखने की जो बात है इम्पॉर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि कार्बन नंबर थ्री के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब है कि अरेंजमेंट चेंज हो जाती है लाइक like आपने फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो है वो तो एल्डिहाइड्रिक फंक्शनल ग्रुप लग गया सेकेंड कार्बन के ऊपर आपने राइट right साइड पर एच लगाया तो थर्ड कार्बन पर भी राइट साइड पर एच लगना चाहिए था बट इट इज कार्बन नंबर थ्री सो द कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज एच के नीचे ओ एच लगेगा और फोर्थ में हमने दोबारा एच लगेगा ठीक है अब मैं आपको ये आ, इसका वजह क्या है इसकी वजह स्टीरियो केमिकल प्रोसेसिस हैं स्टीरियो केमिस्ट्री से बोलते हैं ये आप इनशाला हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे यहाँ से होप कि आपको क्लियर हो जाए पेंटोजिस एंड हेक्सोजिस के स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको फोकस करें इट इज पेंटोजिस वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन आइटम है यहाँ पे आपको कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है कैसे पता चलेगा क्योंकि ऊपर जो है सी एच टू ओ एच है सेकेंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नंबर वन के साथ डबल बॉन्ड ओ एच आता है मतलब कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर वन पे अटैच होता है लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर टू पे अटैच हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है फिर आ जाए तो हमारे पास थर्ड वन कार्बन के एटम के ऊपर हाइड्रोजन फोर्थ वन के ऊपर हाइड्रोजन एंड फिफ्थ वन के ऊपर आपके पास सी एच टू ओ एच आता है कम टूवर्ड्स द कार्बन ग्लूकोज स्ट्रक्चर इट इज द हेक्सोसिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन आइटम्स आर दियर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप इज दियर एंड फर्स्ट पे आपने ओ एच लगा दिया फर्स्ट uh, पे आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप लग गया सेकंड पे आपने ओ एच को राइट हैंड साइड पे लगाया थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो वो चेंज हो गई है ओ एच के नीचे हमने हाइड्रोजन लगा दिया है फोर्थ वन पे ओ एच फिफ्थ वन पे ओ एच एंड लास्ट वन पे भी ओ एच आपके पास लग गया ठीक इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप एल्डोजिस एंड कीटोसिस एल्डोजिस आर दोज विच कंटेन द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप कीटोसिस आर दोज विच कंटेन द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप